Excuse me. We have a diesel engine. We have a petrol 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 engine. We have a AC is condensed. Now, we have a grill. And we have a logo. This is a talk. We have a bonnet. 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 Sensor no one Any euro mirror no good one, mirror no more chrome insert of under piano black finish and a mirror of the indicator central on a phantom day. Our body length and you cutting racing board lens of quantity moon and then the tire on a Idru Padanaran Jew. Notice on the profile tire on a disc break on a friendly disc come back a little tram break on a suspension or any euro chrome in the back in on. This mirror is a 360 degree camera. We have a provision for the piano black finish. We have a window line. We have a front and back. We have a back light on the rear door handle. We have a piano black finish. We have a board line. We have a tail lamp. 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 This is a roof. This is a black 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 roof. Now, we have a fog lamp. This fog lamp is reflected in the black inside. We have a lot of people who are in the house. We have a lot of people who are in the house. We have a lot of people who are in the house. We have a lot of I have a spare wheel, a steel wheel. I have a front wheel, a back wheel, a drum brake. This is a fuel. This is a fuel. This is a wind reflector. Motor car lever on the Tarakana. About dead pedal Ajaram, well laid on a pedal socket, paltros in a branding loo. Matiranam, Start stop button while in fog lamp buttons of Gana, the automatic number signal rhythmbo of a gimmick lecture satin in our start stop system. Suchana is engine, three now, this is the installation of the sound and noise. This is the 
ഇനി എൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഡി സി വണ്ടി കണ്ടതിന് പുറമേ ഒരു റിക്വസ്റ്റൻസിലേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡിലേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തുറന്ന് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ചാർട്ട് ബട്ടൺ കാണാം ഇതൊന്നും കൂടി നിൽക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റർ ഓൺ ആയി വരും ഈ മീറ്റർ ഓൺ ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർ പി മീറ്റർ അല്ലേ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആണല്ലേ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ റെഡാണ് ഇപ്പോൾ അൻലോഗ് ആണ് നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂൽ മീറ്റർ ഉണ്ടോ ഫ്യൂൽ മീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു കുനിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുനിപ്പാണ് എവിടെയാണ് ഫ്യൂൽ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആരോ അപ്പോൾ സ്റ്റീയറിംഗ് കാണിക്കുക സ്റ്റീയറിംഗിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഗോ ടാറ്റയുടെ ലോഗോ കാണാം പിന്നെ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ വോയിസ് കമാൻഡ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആരോ മാറ്റാണ് മീറ്റർ കൺസോൾ മാറ്റുക അപ്പോൾ മീറ്റർ കൺസോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് എം വയ്ക്കാം കേട്ടോ എഫ് എം സൗണ്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഹർമാൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ വേണ്ടാണ് എഫ് എമ്മിലെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് ഞാനിത് മാറ്റാട്ടോ ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ റീസെറ്റ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് മാറ്റുമ്പോൾ ഡീസൽ വണ്ടി കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻസ് ഫ്യൂലിഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്പീഡോ മീറ്റർ ടാക്കോ മീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പവർ ടോർക്ക് മീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടു സർവീസ് റിമാൻഡ് കണ്ടു ക്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറുന്നതല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആ മീഡിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആ ഒരു മിററായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിറ്റി മോഡ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനത് ഇക്കോ മോഡാണ് ഓരോ വോയിസ് അലർട്ടും കൂടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഡീസൽ വണ്ടി കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എ സിയുടെ സകല കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ സി സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ എ സിയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ എ സിയിൽ മാറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മീറ്റർ കൺസോൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എഫ് എം ഒക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ ശരിക്കും മീറ്റർ കൺസോൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിന് അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെന്നിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കളർ മാറ്റാനാണ് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് കളർ അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ സെൻ മാറ്റ് സിങ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിങ്ങിൻ്റെ ചുവപ്പാണ് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആ ഡീസൽ വണ്ടിയിൽ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് നിൽക്കുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ ഓണാവും ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഇനി ഹസാർ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണല്ലേ ശരിക്കും കൗതുകമുള്ള സ്വിച്ച് ആണല്ലോ ഈ ഹസാർ ലൈറ്റിൻ്റെ പിന്നെ ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് ഈ സ്വിച്ചുകൾ കാണുന്നത് ഹോമിൽ നിൽക്കുക കഴിയുമ്പോൾ ഹോമിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ ഹോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്പിൾ റേഡിയോ യു എസ് ബി ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സെറ്റിയുള്ള സെറ്റപ്പാണ് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പെയർ ന്യൂ ഡിവൈസ് സ്പെയർ ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് വിസിബിലിറ്റി എസ് എം എസ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത് ഇനി താഴെയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് ഓൺ കേസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾസ് കാണാം അതിനകത്ത് എ സി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റീസർക്കേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മാറ്റുന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മീഡിയ സ്കീലും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ടെമ്പറേച്ചർ മരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ മരുന്ന് മുകളിൽ മാറുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫോഗേസ് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കിട്ടും മൊത്തത്തിൽ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിന് മൂന്നാല് കളറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയായിട്ട് മെറ്റാലിക് സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഈ ഗ്ലൗ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിമൂവൽ ആയിട്ട് ട്രൈ കാണാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് ടാറ്റ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് ലൈറ്റും ഉണ്ട് എ സി വെൻറ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു ചെറിയ കബ്ബി ഹോൾ കാണുന്നത് ഈ ഗിയറിലൂടെ പാറ്റേൺ
ഇനി മുന്നിലെ ആ ഒരു ഡോർപ്പാട്ട് ആരും പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവറിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ കാണാം വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ചുകൾ കാണാം ട്വീറ്റേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി കാണാനായിട്ട് ഇതാണ് ആ കപ്പ് ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നേരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാറ്റേൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടാറ്റ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അൾട്രോസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടാറ്റയുടെ അൾട്രോസിൻ്റെ പെട്രോൾ വേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എണ്ണം ടോർക്കും എൺപത്തി രണ്ട് പി എസ് പവറുള്ള ഒരു ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണത് അപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിന് നോട്ട് കിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് ആർ പി മോഡ് വീട് വണ്ടി റൈഡ് ലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡ് ലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് കാരണം ഒരു ആർ പി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ട് കാലികമാണ് കാരണം ആ ഒരു സ്ക്രീനകത്തല്ലേ നമുക്ക് സംഭവിക്കണേ ഞാൻ നോട്ടേക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേ വലിച്ചു കയറി പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഹാർഷ്നസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ടോർക്കിന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് ഗീ സ്വിഫ്റ്റ് കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഗീ സ്വിഫ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാറ്റ കാർ എന്ന് നമുക്ക് ആൾട്രോസിനെ പറയാൻ പറ്റും കാരണം ആൾട്രോസിന് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ആൾട്രോസിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്ന് പഴയ ടാറ്റ വണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഫീലാണ് തരുന്നത് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നത് ശരിക്കും മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റോഡിലെ അൺലേഷൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ മോശ റോഡാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐഡലിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്താം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നൂട്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പല വണ്ടികളും കണ്ടിട്ട് നൂട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കാലെടുത്താൽ വണ്ടി ഓഫായി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രസ് ക്ലച്ച് പെഡൽ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ കാലം എടുക്കും കേട്ടോ വീൽ സ്പിൻ ഈ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ വീൽ സ്പിൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആർ പി എം വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൺ അടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഡീസൽ വണ്ടി കുറച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫണ്ണായിട്ട് ഓടിക്കാവുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൾട്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വിൻഡി റോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഗോവയിലുള്ള കുറേ റോഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ശരിക്കും നല്ലതാണ് മികച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പറയാനുള്ളത് ബോഡി റോഡൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സംഭവമാണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ സൗണ്ട് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ടാറ്റ നെയിൽ ഡിക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഓരോ വണ്ടികൾ ഇറക്കുമ്പോഴും ഓരോരോ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ആൾട്രോസും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാലികമായ വണ്ടി ആണ് ടാറ്റ മോട്ടോസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഹൈവേ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാലം കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് കാലം കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാണ്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്ലച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഗഡ്പെടൽ കാലം വെച്ചിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മികച്ച ഒരു ഡ്രൈവ് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ടാലിയുടെ വണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് ആൾട്രോസ് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ച തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല വൈപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂ ഒന്നും അകത്തേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരി ടെക്ക് ഡേവയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ
അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇന്ദ്രക്ഷമ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനെ കൂടി നല്ല ഏറി ഫീൽ അകത്തേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വണ്ടി ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടാറ്റ അൾട്രോസ് ഒരു പെട്രോൾ മോളിൽ നല്ലൊരു കാറാണ് ഇപ്പോൾ കാലികമായ ഒരു ഭംഗിയുള്ള അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു പവറുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ ബലിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഐ ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ ആണ് ഇവരുടെ യു എസ് ബി എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിങ് ചെറുതാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടി നല്ല പ്രീമിയം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്ത സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഈ ഒരു തമ്പ് കോണറൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു രസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ നല്ല ബോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉള്ള നല്ല ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇരുന്ന യാത്ര പോലെ സീറ്റാണ് അപ്പോൾ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ്നെസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫാബ്രിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് കാര്യം നോക്കാം നല്ല സ്ട്രെച്ച് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ആൾട്രോസ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൂടിയ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് നെർവസ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കെയർ പോയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ആൾട്രോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് വണ്ടി അത് ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് സ്റ്റീയറിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിറ്റി സ്പീഡിൽ ലൈറ്റ് സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് ആ ലൈറ്റ് സ്റ്റീയറിംഗ് ശരി ഹൈവേ കയറുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും തന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് അപ്പോൾ വണ്ടികളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെട്രോൾ ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന് ആൾട്രോസിനെ നിസംശയം പറയാൻ പറ്റും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യു എസ് ബി ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ കാണാൻ കൗതുകമുള്ള ഓടിക്കാൻ രസമുള്ള ഒരു പ്രീമിയം കാറ് ടാറ്റ മോട്ടോർ പ്രീമിയം കാർ എന്ന ഓട്ടോറോസിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ആർക്കാണ് ചേരുക എന്നുള്ള കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാര്യം കൊടുത്തത് പറയാം ഇപ്പോൾ പഴമയിൽ നിന്ന് പുതുമയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചധികം ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഡിസൈൻ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കൗതുകം വേണമെന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് രസമുള്ള ഒരു വണ്ടി വേണം ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു റിഫൈൻമെൻറ്റ് വേണം ത്രീ സിലിണ്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി മതി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചേരുന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ആൾട്രോസിനെ പറയാം വൺ പോയിന്റ് ടു പെട്രോൾ മോഡൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു യു എസ് ബി കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ലൈറ്റ്നെസ് ആണ് ഓടിക്കാൻ സുഖമാണ് കാഴ്ചകൾ ഭംഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്നും വേട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കാര്യം പറയാം ഈ ഹോൺ അടിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഹോൺ കേൾക്കാൻ നല്ല ഇമ്പമുള്ള ഹോണാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലാസ് എന്ന് വാഷ് കാണിക്കാണ് ഇത് സ്പ്രേ അല്ല നോസിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് പക്ഷെ വൈപ്പറ് പോകുന്നത് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ തേഡ് ഗിയർ തന്നെയാണ് കാര്യം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ടോർക്ക് ബാൻഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലോ ആൻഡ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മിഡ് റേഞ്ച് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ടോപ്പിനോട് നോക്കട്ടെ ആ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അൾട്രോസ് ഉള്ളത് ബാക്ക് ട്രം ആണെങ്കിൽ കൂടി ഫ്രണ്ട് മാത്രം ഡെസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത്യാവ
Okay. See, you cannot drive the car on the beach. Yeah, just shooting. How beach? What speed they are driving? Okay.